ഇന്ന് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതം ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാലായിട്ട് നമുക്ക് വിഭജിക്കാം പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗം അതിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പരുക്കനായ കല്ലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മധ്യശിലായുഗത്തിൽ ചെറുതും സൂക്ഷ്മവും ചെറുതും സൂക്ഷ്മവുമായ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നവീന ശിലായുഗത്തിൽ മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ താമ്രശിലായുഗം താമ്രശിലായുഗത്തിൽ ശിലായുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ മനുഷ്യൻ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേവ് പെയിന്റിങ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം താമ്ര ശിലായുഗം താമ്ര ശിലായുഗം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ പരുക്കനായ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മധ്യശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുള്ള ശിലായുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ ചെറിയ കൂർപ്പിച്ച ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ചെറിയ കൂർപ്പിച്ച ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നവീന ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് മിനുസപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നല്ല എന്താ നല്ല നല്ല മിനുസമുള്ള അടുത്തത് ചാൽക്കോളത്ത് കേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ താമ്ര ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് ശിലായുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവൻ ലോക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള അതായത് ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ഏർലി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് അറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ അതായത് ആദ്യകാല മനുഷ്യജീവിതത്തെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പാലിയോലത്ത് കേജ് ഇൻ പാലിയോലത്ത് കേജ് ഏർലി മാൻ യൂസ്ഡ് റൂഡ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ മെസോലത്ത് കേജ് ഇൻ മെസോലത്ത് കേജ് ഏർലി മാൻ യൂസ്ഡ് സ്മാൾ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് നിയോലത്ത് കേജ് നവീന ശിലായുക ഇൻ നിയോലത്ത് കേജ് ഏർലി മാൻ യൂസ്ഡ് പോളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നെക്സ്റ്റ് ചാൽക്കോലത്ത് കേജ് താമ്ര ശിലായുക ഇൻ ചാൽക്കോലത്ത് കേജ് ഏർലി മാൻ യൂസ്ഡ് ബോത്ത് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ആൻഡ് കോപ്പർ വെപ്പൺസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ശിലായുധങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവൻ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഗുഹാചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അവ ഗുഹാ ഭിത്തികളിലാണ് വരച്ചിരുന്നത് അവ ഗുഹയുടെ ഭിത്തികളിലാണ് വരച്ചിരുന്നത് അവ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ ഡ്രാൺ ഓൺ ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കേവ്സ് മനസ്സിലായ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അത് ഗുഹയുടെ ഭിത്തികളിലാണ് വരച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു സംഘമായി അവർ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ ചാറും ചെങ്കൽപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവർ ഗുഹാ ഭിത്തികളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരുന്നു മൃഗക്കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തീ കത്തിച്ചാണ് ഗുഹകളിൽ വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത് ഇനി മറ്റെന്ത് മറ്റെന്ത് വിവരമാണ് കിട്ടിയത് വേട്ട നടത്തപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം വേട്ടയാടുന്ന ആ മൃഗം ഇതൊക്കെ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഈ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചു വാട്ട് ഇൻ വാട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഏർലി മാൻ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദീസ് കേവ് പെയിൻ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ദേ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു ദേ കളക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജഡ് ഇൻ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ സംഘമായി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ദേ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ കേവ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അതായത് ഈ ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അവർ പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ബൈ മിക്സിംഗ് പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് പൗഡേഡ് ലാറ്ററൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ആനിമൽ ഫാറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഫോർ ലൈറ്റനിങ് ദ കേസ് അതായത് ഗുഹകളിൽ വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മൃഗക്കൊഴുപ്പ് കത്തിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ട വെളിച്ചം കിട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ 
ഇനി ആ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് അത് അവിടെ ആ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചാരം മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളും തലയോട്ടിയും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എന്തൊക്കെയാണ് വേവിച്ച ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ചാരം മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലും തലയോട്ടിയും പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അവർ ആഹാരം പാചകം ചെയ്ത് കഴിച്ചിരുന്നു ആഹാരം പാചകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തീ വേണം അപ്പം തീ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തീ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൃഗങ്ങളെ അവർ വേട്ടയാടിയിരുന്നു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗുഹകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് റെസ്യൂഡ് ഓഫ് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് ആഷസ് ബോൺസ് സ്കൾസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ലെപ്റ്റോവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് എക്സെക്ട്ര വെയർ ഡിസ്കവേർഡ് ഫ്രം ദ കേവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ആഹാരം ആഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലും തലയോട്ടിയൊക്കെ കൺ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ കഴിച്ചതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദീസ് എവിഡൻസ് വി ക്യാൻ ആ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദേ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് അവരാഹാരം പാചകം ചെയ്തിരുന്നു ദേ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അവർ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രാചീന ശിലാ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരിലെ കരുത്തനാണ് കൂട്ടത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ഇരതേടലിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെയും ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും അവരുടെ ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം അവർ കഴിച്ചിരുന്നു വേട്ടയാടാൻ ശിലാ ആയുധങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ആനക്കൊമ്പ് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവയും അവർ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു തോല് തു തുന്നാനായിട്ട് അവർ തോല് തുന്നാനുള്ള സൂചിയായി മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തോല് സു തുന്നാനുള്ള സു സൂചിയായിട്ട് അവർ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴ് എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതി കൂട്ടം കൂട്ടമായി അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു അവരിലെ കരുത്തൻ കൂട്ടത്തെ നയിച്ചു ഇരതേടൽ ഇരതേടലിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു വേ വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെയും ചത്ത മൃഗങ്ങളെയും മാംസം അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു വേട്ടയാടാനായിട്ട് അവർ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ആനക്കൊമ്പ് തടിക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ആ അവർ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തോല് തുന്നാനുള്ള സൂചിയായ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഹൺഡ്രഡ് കളക്റ്റീവ് അവർ കൂട്ടമായിട്ട് വേട്ടയാടി ദ സ്ട്രോങ്ങർ എമങ് ദം ലെറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ആ കൂട്ടത്തിലെ കരുത്തൻ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നയിച്ചു ദർ വാസ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേട്ടയാടലിൽ ആൺപൺ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ദ ഏറ്റ് ദ ഹൺഡ്രഡ് ആനിമൽസ് അവരെ വേട്ടയാടി പിടിച്ച മൃഗങ്ങളെയും കാർക്കാത്തസ് മൃത ശരീരങ്ങളെയും തിന്നു ഫോർ ഹണ്ടിങ് ദ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോൺ വെപ്പൺസ് ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ശിലാ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ ബോൺസ് ഓഫ് അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളുടെ എല്ല് ഉപയോഗിച്ചു ഐവറി ആനക്കൊമ്പ് പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് തടിക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അവർ ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിഭ നിർമ്മിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലും പാറകളിലും ഗുഹകളിലും അവൻ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചു ആനക്കൊമ്പ് ചിപ്പി എല്ല് കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എല്ല് കൊണ്ട് ശുഷിരവാദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചു മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിലും കൊമ്പുകളിലും പാറകളിലും ഗുഹകളിലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ആനക്കൊമ്പ് ചിപ്പി എല്ല് കല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എല്ല് കൊണ്ട് ശുഷിരവാദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മരനാര് കൊണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളമണ്ണ് കൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാറ്റുസ് വെയർ മെയ്ഡ
ബോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഷെൽസ് അതായത് ആഭരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ ആനക്കൊമ്പ് ചിപ്പി എല്ല് കല്ല് തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ഫ്ലൂട്ട് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബോൺസ് ചുഷിരവാദ്യങ്ങൾ എല്ല് കൊണ്ടുള്ള ചുഷിരവാദ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു വെസൽസ് വെയർ ഓവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാർക്ക് ഫൈബർ മരനാര് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കി പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെസൽസ് ഉണ്ടാക്കി വെസൽസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോൺ ബാർക്ക് ഫൈബർ വെസൽസ് വെയർ ഓവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫൈബർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് നോക്കാം അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വരുന്നത് ബിംബേദ്ക ബിംബേദ്ക ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് അൾട്ടാമിറ അൾട്ടാമിറ ഇൻ സ്പെയിൻ അൾട്ടാമിറ സ്പെയിനിലാണ് ഷോവറ്റ് ഷോവറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ ഷോവറ്റ് ഫ്രാൻസിലാണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബിംബേദ്ക ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് അൾട്ടാമിറ ഇൻ സ്പെയിൻ ഷോവറ്റ് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ചാ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ അല്ല ഈ ഭാഗം അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗ ആ ശിലായുഗം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വൈ പാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് റെഫേർഡ് ആസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഹൺഡേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ നമ്മൾ ഒരു വേട്ടയാടൽ യുഗമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആ ആഹാരം എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ജീവിതം ഏതിലാണ് അവൻ കെട്ടിപ്പെടുത്തത് ഈ വേട്ടയാടലിലാണ് അവൻ കെട്ടിപ്പെടുത്തത് അതായത് അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാലിയോലിത്തിക് പീപ്പിൾ ഫൗണ്ട് ദർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫ്രം ഹണ്ടിങ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ ഒരു വേട്ടയാടൽ യുഗമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു വേട്ടയാടലിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക